నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు గాంధీ మహాత్ముని జీవిత చరిత్రను ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ప్రదర్శన ద్వారా విద్యార్థులకు తెలియజేయడం అభినందనీయం ఎమ్మెల్యే అన్నాబతిని శివకుమార్ నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ తొలి శాసన సభాపతి డాక్టర్ కోడెల శివప్రసాద్ ఆత్మహత్య రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా శోక సందరంలో టీడీపీ నేతలు కార్యకర్తలు మీడియా స్వేచ్ఛను హరిస్తూ ఏబిఎన్ టీవీ ఫైవ్ ప్రసారాలను నిలిపివేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలను సమాజంలోని ప్రతి ఒక్కరూ ఖండించాలి జర్నలిస్టు ప్రజా సంఘాల నేతల పిలుపు ఆర్టీఓ గ్రీవెన్స్ కు పద్దెనిమిది అర్జీలు సమస్యల సత్వర పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని ఆర్డీఓ ఏ శ్యాంప్రసాద్ వెల్లడి సంక్షేమం ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డితోనే సాధ్యం ఎమ్మెల్యే అన్నాబతిని శివకుమార్ దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం అహర్నిశలు కృషి చేసి ఎందరో దేశభక్తులను స్వాతంత్రోద్యమంలో నిలిపిన జాతిపిత శ్రీ మహాత్మా గాంధీ జీవిత చరిత్రను ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ ద్వారా విద్యార్థులకు ప్రదర్శన అందించడం ముదావాహమని ఎమ్మెల్యే అన్నావతిని శివకుమార్ పేర్కొన్నారు స్థానిక పురపాలక సంఘ కార్యాలయంలో సోమవారం ప్రజ్వలిత మరియు పురపాలక సంఘ ఆధ్వర్యంలో గాంధీ దర్శనం డిజిటల్ ఫోటో ప్రదర్శన ఏర్పాటు చేశారు ముఖ్య అతిథిగా శాసనసభ్యులు అన్నాబత్తుని శివకుమార్ పాల్గొని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో శాసనసభ్యులు అన్నాబత్తుని శివకుమార్ కమిషనర్ ఎం జస్వంతరావు ప్రసంగించారు కార్యక్రమంలో ప్రజ్వలిత వ్యవస్థాపకులు నాగళ్ల వెంకట దుర్గాప్రసాద్ డాక్టర్ వాడరేవు సుందర్రావు దేవిశెట్టి కృష్ణారావు బెల్లంకొండ వెంకట్ పలువురు విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు ఎంతో అద్భుతమైన ఫోటోల్ని సేకరించి గత ఏడేళ్లుగా ఆయన చేసిన కృషి అలాగే గాంధీ మహాత్ముడి యొక్క చరిత్రని మరి ముఖ్యంగా భవిష్యత్ తరాలైన మీకు అంటే పిల్లలకి ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ ఎగ్జిబిషన్ ద్వారా మీరు స్పష్టంగా తెలుసుకోగలుగుతారు ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు నలభై ఏడు ముందు స్వతంత్ర సంగ్రామంలో ఆ రోజు ఏదైతే దేశం కోసం పోరాడిన స్వతంత్ర పోరాట యోధులు వాళ్ళ యొక్క ఛాయాచిత్రాలని అలాగే ఆ రోజు ఉన్న పరిస్థితుల్లో అప్పుడు ఉన్న పేపర్ల ద్వారా ఆ పేపర్లో ఎలా ఉండి అనే దాన్ని ఈరోజు ఈ ఎగ్జిబిషన్ ద్వారా మీరు తెలుసుకునే ఒక గొప్ప అవకాశం ఏర్పడిందని చెప్పేది నా భావన ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చిన గాంధీ మహాత్ముని యొక్క ఏడో సంవత్సర వయసు నుంచి ఆయన చనిపోయే నాటి వరకు అలాగే స్వాతంత్రం కోసం ఆయన చేసిన ఉద్యమం అలాగే ఆయన ఎడ్యుకేషన్ దగ్గర నుంచి చివరి వరకు ఈ ఎగ్జిబిషన్లో ఫోటో ప్రదర్శన ద్వారా మనందరం తెలుసుకునే అవకాశం కలగటం చాలా సంతోషం ఇంతమంది మహానుభావులు కష్టపడితేనే ఈరోజు మనం అనుభవిస్తున్న స్వాతంత్రం అని చెప్పి తెలియజేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ ప్రదర్శన తప్పకుండా మన తెనాలి ప్రాంతంలో కూడా విద్యార్థిని విద్యార్థులు దీన్ని యుటిలైజ్ చేసుకోవాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ రాబోయే తరానికి మన పిల్లలకి చూపించడం మంచి పరిణామం మాకు కూడా కొన్ని విషయాలు చూస్తుంటే చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది ఆ ఫొటోస్ చాలా మంచి కార్యక్రమం చేశారు ఇప్పటి వరకు కూడా చాలా యాభై ఐదు ప్లేసుల్లో చూపించారన్నారు మన తెనాల్లో కూడా చూపించడం మంచి పరిణామంగా భావిస్తూ వాళ్ళకి ఇంకా మరింత ఇంకా ఎలాంటి కార్యక్రమాలు పెట్టి ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి మా వంతు ఎప్పుడైనా భవిష్యత్తులో ఉంటే తప్పకుండా ఇంకా ఏదైనా ఎగ్జిబిషన్స్ పెడతానన్నా కూడా తప్పకుండా మేము కన్సర్వేషన్లోకి తీసుకుంటాం ఇంకా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మన రాష్ట్రం అంతా చూపించి 
పిల్లల జాగృతలు చేయాలనిపిస్తుంది మనస్ఫూర్తిగా కోరు గాంధీజీ జీవితం ఏడో ఎక్కడి నుంచి తన నిర్యాణం చెందే వరకు ఆయన జీవితంలో జరిగినటువంటి సంఘటనలు సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి ఇండియాలో ఆ సంఘటనలు అన్నింటినీ ఆయన వాడరేవు సుందర గారు చాలా శ్రమకూర్చి ఒక రెండు వందల యాభై డిజిటల్ ఫోటోలు సేకరించడం జరిగింది వాటిని ప్రదర్శించడానికి అవకాశం మున్సిపల్ పురపాలక సంఘం ప్రజలు ఇతర రెండు కలిసి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆశ్రయంలో తెనాలిలో ఉన్న ఐదు హై స్కూల్స్లో ఉన్న తొమ్మిది పదవ తరగతి పిల్లలు ఒక్కో బ్యాచ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ చొప్పున గాంధీజీ గురించి తెలుసుకుంటారు వాళ్ళ జీవితంలో వాళ్ళకి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది గాంధీజీ జీవితం ఎందుకంటే ఆయన నా జీవితమే ఒక మెసేజ్ అని చెప్పినటువంటి వ్యక్తి కనుక ఆయన్ని చూపించాలనుకున్నాం అది చాలా దిగ్విజయంగా జరుగుతున్నందుకు చాలా సంతోషం స్థానిక రెవెన్యూ డివిజనల్ కార్యాలయంలో సోమవారం ఏర్పాటు చేసిన స్పందన కార్యక్రమానికి పద్దెనిమిది అర్జీలు వచ్చినట్టు ఆర్డీఓ ఏ శ్యాంప్రసాద్ తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రతి సోమవారం స్పందన కార్యక్రమం ద్వారా డివిజన్ పరిధిలోని ప్రజల నుండి సమస్యలపై అర్జీలు తీసుకుంటున్నట్లు వెల్లడించారు ఇళ్ల స్థలాలు పట్టాదార్ పాస్ పుస్తకాలు ఇలా పలు సమస్యలపై అర్జీలు వచ్చాయని వీటిని సంబంధిత శాఖల అధికారులకు బదలాయించి సమస్య పరిష్కార దిశగా కృషి చేస్తారని స్పష్టం చేశారు కార్యక్రమంలో కార్యాలయ ఏవో సుబ్రహ్మణ్యం వివిధ శాఖల అధికారులు పాల్గొన్నారు ఇప్పటి వరకు ఇరవై అర్జీల దాకా వచ్చినాయి ప్రధానంగా పాస్ పుస్తకాలకు సంబంధించినటువంటి అవి ఎక్కువ శాతం రావడం జరిగింది అలాగే రెవెన్యూ ప్లాంట్లో కరెక్షన్స్ కోసం కూడా కలిపి మొత్తం ఎనిమిది అర్జీలు వచ్చాయి తర్వాత బిడ్డలు సరిగా చూసుకోవట్లేదని చెప్పి తల్లిదండ్రులు వారికి సీనియర్ సిటిజన్ యాక్ట్ ప్రకారంగా కూడా చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా కూడా వచ్చాయి సో అలాంటి అర్జీలు రెండు రావడం జరిగింది హౌస్ సైడ్కి సంబంధించి మూడు తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికెట్ సంబంధించింది ఒక రెండు తర్వాత బాపట్ల నియోజకవర్గంలో హౌస్ సైడ్స్ మీద తర్వాత మన జర్నలిస్ట్ అసోసియేషన్ నుంచి కూడా ఒక రిప్రజెంటేషన్స్ కూడా రావడం జరిగింది అవన్నిటిని కూడా గవర్నమెంట్కి పంపించడం జరుగుతుంది సో ప్రధానంగా చెప్పవలసింది ఏంటంటే తెలంగాణ రెవెన్యూ డివిజన్ పరిధిలో మనం విలేజ్ వాలంటీర్స్ ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్ళి హౌస్ సైట్స్ కోసం సర్వే చేయడం జరిగింది ఆ దరిమిలా మనకి ఇంచుమించుగా లక్ష మూడు వేల వెరిఫికేషన్స్ చేసి ఎలిజిబుల్గా నిర్ధారించారు మూడు లక్షల ఎనభై మూడు వేల హౌస్ హోల్డ్స్కి గాను లక్ష మూడు వేల మందిని మన విలేజ్ వాలంటీర్స్ ఎలిజిబుల్గా చెప్పడం జరిగింది సో దాన్ని మరలా మన విలేజ్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్స్ రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్స్ అండ్ అలాగే మున్సిపాలిటీలో బిల్ కలెక్టర్స్ రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్స్ క్షేత్రస్థాయిలో వాళ్ళ అర్హతల ప్రకారంగా మళ్ళీ పరిశీలించిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఇరవై ఏడు మందికి అర్హత ఉన్నట్టుగా నిర్ధారించారు అవన్నీ కూడా కంప్యూటరైజ్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా రెవెన్యూ హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ మున్సిపాలిటీ అందరితోటి కోఆర్డినేట్ చేసుకొని అర్హత ఉన్న ప్రతి ఒక్క బెనిఫిషరీ కూడా ఇవ్వడానికి రెవెన్యూ డివిజన్ పరంగా తగు చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఏబిఎన్ టీవీ ఫైవ్ ఛానళ్ల ప్రసారాలను నిలిపివేయడం మీడియా స్వేచ్ఛను హరించడమేనని రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై పలు జర్నలిస్టు ప్రజా సంఘాల నేతలు మండిపడ్డారు సోమవారం స్థానిక శివాజీ చౌక్ నుండి ఆర్డీఓ కార్యాలయం వరకు ర్యాలీ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆర్డీఓ ఏ శ్యామ్ ప్రసాద్ కు వినతి పత్రం అందజేసి పలువురు నేతలు ప్రసంగించారు తక్షణం ప్రసారాలను కొనసాగించాలని ఎంఎస్ఓలపై విధించిన ఆంక్షలు ఎత్తివేసి ప్రసారాలు పునరుద్ధరించాలని డిమాండ్ చేశారు కార్యక్రమంలో వేరవల్లి మురళి చందు సుబ్బారావు ఎర్రంశెట్టి హనుమంతరావు ఆలపాటి వెంకట్రామయ్య శ్రీనివాసరెడ్డి తిరుమలశెట్టి శేషగిరరావు చొప్పర సుధాకర్ సాయి బాబి సురేష్ బొల్లిమంత కృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు వంద రోజుల్లోనే ఇలా ఎవరైతే మీరు అక్కడ తప్పు చేస్తున్నారు లేదా ఇది పొరపాటు ఏమో ఆలోచించుకోండి అని చెప్తున్న ఛానల్స్ని అలానే పత్రికల్ని వివిధ మార్గాల ద్వారా అంటే చట్టబద్ధమైన మార్గం ద్వారా కాకుండా ఇండైరెక్ట్ మెథడ్స్ ద్వారా వీటిని అణచివేయటం అనేది పూర్తిగా అప్రజాస్వామికం కాబట్టి జగన్ గారు ఇప్పటికైనా సరే మీరు ఆ రోజు ఏదైతే ప్రజలకు వాగ్దానం చేశారో పూర్తి పారదర్శకంగా ఉంటామని చెప్పి ఆ దృష్ట్యా వీటి మీద మీరు ఏదైతే ఒత్తిడి తెస్తున్నారో ఆ ఒత్తిడి చేయకుండా ఉండాలని మీరు ఓపెన్గా అన్ని ఛానల్స్ ప్రచారం చేసుకుంటానికి మేమేం అడ్డం కాదు మేమేం అడ్డుపడతలేదు అని పూర్తిగా మీరు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుచు ప్రజల హక్కులు కానీ ప్రజలకు తెలియపరిచే ఏకైక సాధనం ఛానల్స్ లేదా మీడియా ప్రింట్ మీడియా ఇలాంటి వాటి మీద ఈ ప్రభుత్వం ఇంత నిరంకుశంగా చట్టబద్ధంగా కాకుండా చట్టంతో చేసే విధంగా ఎంఎస్ఓల చేత ఈ యొక్క కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా ఆపించి వేయటం చాలా దుర్మార్గం చర్య ఇక్కడ ఎంఎస్ఓలు కూడా ఇక్కడ మధ్యవర్తులుగా ఉన్న ఎంఎస్ఓలు నలిగిపోతారు వాటితో పాటు దాంట్లో పనిచేసే రోజువారీ 
వర్కర్స్ కూడా నలిగిపోతారన్న విషయం ప్రభుత్వం గుర్తించకపోవడం చాలా శోచనీయం ఇలాంటి చీకటి రోజు మరొక రోజు రాకుండా ఉండాలని ప్రతి ఛానల్ని కూడా ప్రజల యొక్క సమస్యలు చెప్తాయి కొన్నిసార్లు ప్రజల యొక్క విమర్శలు చేస్తాయి పార్టీలు విమర్శ చేస్తాయి కాబట్టి ఆ ఛానల్స్ మనం రద్దు చేయడం మూలంగా ప్రయోజనం ఏం లేదు కంపల్సరిగా ఎంబటి ఛానల్స్ యొక్క నిషేధాన్ని ఎత్తివేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం స్థానిక తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో సోమవారం ఏర్పాటు చేసిన గ్రీవెన్స్ కు పలు అర్జీలు వచ్చినట్లు తహసీల్దార్ కె రవిబాబు పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ రేషన్ కార్డులు ఇంటి నివేశన స్థలాల కోసం దరఖాస్తులు వచ్చాయని వీటిని పరిశీలించి అర్హులకు సంక్షేమ పథకాలు అందేలా కృషి చేస్తానని వివరించారు కార్యక్రమంలో కార్యాలయ సూపరింటెండెంట్ హేనాప్రియ ఆరైలు రమేష్ కరిముల్లా తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇందులో ప్రధానంగా రేషన్ కార్డులకి రావడం జరుగుతుంది అయితే మొన్న వార్డు సభల్లో తీసుకున్నటువంటి అర్జీలు సుమారుగా మూడు వేల రేషన్ కార్డులకు అర్జీలు వాళ్ళని పెట్టనవసరం లేదు మరలా కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ మీసేజ్ సెంటర్స్ వాళ్ళు బయట రాసే వాళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ కాడ ఇస్తేనే వస్తుంది లేకపోతే రాదని చెప్పి చాలామందికి తెలియజేయడం వల్ల వాళ్ళు మరలా పోతే ఒక వంద రూపాయలు అర్జీ కదా రాసేదని చెప్పి మరలా తిరిగి వాళ్ళు అర్జీ తీసుకురావడం జరుగుతుంది వాళ్ళు వన్స్ ఒకసారి ఇస్తే సరిపోతుంది ఎక్కడ ఇచ్చినా వార్డు సభలో ఇచ్చినా గతంలో డైవర్ డబల్ వన్ డబల్ జీరో ఫోన్ చేసి చెప్పినా లేకపోతే మాకు ఇచ్చినా కూడా వన్స్ వన్ సరిపోతుంది అయితే ఎక్కువ మంది ఈ రేషన్ కార్డుదారులు ఎక్కువ మంది ఏంటంటే సాధికారక సర్వే చేసుకోవడంలో మొన్న ఇటీవల ఇచ్చిన మూడు వేలల్లో సుమారుగా ఐదు వందల అప్లికేషన్లు ఇప్పటికి ఆన్లైన్ చేసాం ఐదు వందల్లో వంద అప్లికేషన్లు రిజెక్ట్ అయింది అంటే కారణం ఏంటంటే సాధికారక సర్వే చేయించుకోకపోవడం వల్ల అలానే సాధికారక సర్వే అనేది అంటే దాన్ని పల్స్ సర్వే అంటారు ఈ పల్స్ సర్వేని టౌన్ వాళ్ళు అయితే మున్సిపాలిటీలో చేస్తారు రూరల్ వారాలు అయితే వాళ్ళ యొక్క గ్రామ విఆర్ వాళ్ళు చేస్తారు కాబట్టి ఈ విషయాన్ని అయితే గుర్తించి తెలియని వాళ్ళకు కూడా తెలియజేయాల్సిందే కోరుకుంటాం పల్నాటి పులి నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ తొలి శాసనసభాపతి డాక్టర్ కోడెల శివప్రసాదరావు హైదరాబాద్ నివాసంలో సోమవారం ఉదయం ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు వివరాల ప్రకారం ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాల సమయంలో కుటుంబ సభ్యులు తలుపు కొట్టడంతో ఎటువంటి పలుకు గది నుండి వినపడకపోవడంతో తలుపులు తెరిచి ఆత్మహత్యకు యత్నించిన ఆయనను బసవరామ తారక హాస్పిటల్ కు తరలించారు చికిత్స పొందుతూ పన్నెండు గంటల ముప్పై నిమిషాల సమయంలో కోడెల కన్నుమూశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు మే రెండవ తేదీన నగరికల్ మండలం కండ్లగుంటలో ఆయన జన్మించారు ఎన్టీఆర్ పిలుపుతో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన ఆయన అంతకుముందు వైద్యునిగా పల్నాడు ప్రజలకు విశేష సేవలు అందించారు మొత్తం ఆరు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికయ్యారు హోంశాఖ మరియు పంచాయతీరాజ్ ఇరిగేషన్ పౌర సరఫరాలు మరియు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రిగా కూడా ఎన్టీఆర్ చంద్రబాబు హయాంలో పనిచేశారు రాష్ట్ర రాజకీయాల్లోనూ మరీ ముఖ్యంగా పల్నాడు ప్రాంతంలో తనదైన శైలిలో జరగని ముద్ర వేసుకున్నారు కోడెల శివప్రసాదరావుకు భార్య ఇద్దరు కుమారులు ఒక కుమార్తె ఉన్నారు కొన్నేళ్ల క్రితం రోడ్డు ప్రమాదంలో చిన్న కుమారుడు మృత్యు పాలయ్యాడు రాష్ట్ర విభజన తర్వాత నవ్యాంధ్ర తొలి శాసనసభాపతిగా డాక్టర్ కోడెల శివప్రసాదరావు రెండు వేల పద్నాలుగవ సంవత్సరం నుండి రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు పనిచేశారు రాజకీయ వేధింపులు కక్ష సాధింపు చర్యలకు కోడెల ఇటువంటి చర్యకు పాల్పడి ఉండొచ్చని పలువురు మాజీ మంత్రులు టీడీపీ వర్గీయులు అభిప్రాయపడుతున్నారు కోడెల మృతి పట్ల ఉపరాష్ట్రపతి ఎం వెంకయ్య నాయుడు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు నారా లోకేష్ కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు ఇప్పటికొచ్చిన విరామం